Sziasztok! Bonifert Anna vagyok, és jó reggelt kívánok! Vegán életmód és, állat, ö, és az állatok tisztelete lenne a cím. Szeretném először tisztázni azt, hogy mit értünk tisztelet alatt. Tisztelet alatt a mindennapi életben azt szoktuk érteni, hogy valakit tisztelünk, mert nagyon sokat tud, nagyon bátor, esetleg csak nagyon idős. Ugyanígy az állatok esetében is mondhatnánk azt, hogy tiszteljük az állatokat, mert jó a szaglásuk, gyorsan futnak, stb. stb. Mindez nagyon szép és jó, de itt most nem erről a fajta tiszteletről van szó. Arról a fajta tiszteletről beszélek, ami, ami minimális, alapvető és mindenkit megillet. Hogy én tiszteletben tartom azt, hogy neked, a te életed pontosan ugyanolyan fontos, mint nekem az én életem. Neked a te szabadságot pontosan ugyanolyan fontos, mint nekem az én szabadságom. És ennek az alapvető, minimális, mindenkinek kiáró tiszteletnek a kiterjesztését az állatokra értem én itt most állatok tisztelete alatt. Valójában ez a vegán életmód alapja. Mi az, hogy vegán? Rengeteg a félreértés. Szerencsére van egy szuper definíciónk. Vegán az a személy, aki nem használ és nem fogyaszt állati eredetű termékeket. Sem étkezés, sem ruházkodás, sem tisztálkodás, sem szórakozás céljából. Magyarán nem eszünk nem csak húst, hanem tejet, tojást, mézet, sem, illetve semmi olyat, amin állati eredetű összetevő szerepel. Nem hordunk gyapjút, nem hordunk bört, nem hordunk sejmet, nem járunk állatkertbe, nem járunk olyan cirkuszba, ahol állatok vannak, stb. 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 Hát valljuk be őszintén, azért ez így elsőre elég durván hangzik. Főleg egy olyan ember számára, aki mondjuk még csak nem is vegetáriánus. Magyarul az emberiség túlnyomó többsége számára ez durván hangzik. Nem csoda, hogy az első dolog, amit megkapunk, az ez. Hogy bírsz így élni? A vicc az, hogy a válaszunk az pedig ennyi. Hát könnyen. Vegánnak lenni nem nehéz. A vegánok nem aszkéták, és nem kenyéren és vizen élő szentek, hanem olyan emberek, akik egész egyszerűen megtanulták a régi szokásaikat új szokásokkal helyettesíteni. Imádjuk a kapucsinót, nem állunk le a teljes kávéról, csak növényi tejet öntünk bele. Mert a vegán életmód nem a lemondásról szól. Nem arról szól, hogy most már ez se szabad, meg az se szabad, csak arról szól, hogy ehelyett ezt. A vegánok nem azt kéták, a vegánok imádnak enni. Hús helyett például választhatunk növényi fasírtokat, szójavírslit, szejtán, stb. stb. Egyik cég se fizet nekem, úgyhogy nem akarom hosszan reklámozni őket. Növényi tejek, zabital, mandulatej, szójatej, rizstej, kókusztej. Növényi tejtermékek már minden kapható ma Magyarországon, tejszínhab, tejföl, főzőtejföl, majonéz, mindennek megvan a maga vegán alternatívája. Ezek a termékek drágák. Jelenleg ezek még drágák, de folyamatosan megy le az áruk. És ilyenkor én nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy nem azért drágák, mert drága őket előállítani, hanem azért, mert a tejiparon hatalmas állami támogatás van. Az én adómból is támogatják, és a ti adótokból is támogatják a magyar tejipart. Ezért kerül annyiba a tejtermék, amennyibe, ezek pedig drágábbak. De az internet tele van olyan receptekkel, hogy hogyan csináljunk könnyen és olcsón otthon növényi tejtermékeket, növényi tejet, növényi sajtot. Arról nem is beszélve, hogy nem csak sajtot lehet egy szendvicsre tenni, gyakorlatilag bármilyen növényből, egy pici kreativitással, vagy ha az embernek van otthon internet, akkor receptekkel, szuper szendvicskrémeket lehet csinálni. Hüvelyesek, iszonyú jó fehérje forrás, nem drága. Gabonák, ugyanez. Zöldségeket és gyümölcsöket remélem nem kell bemutatni senkinek. Tisztító szerek és kozmetikumok ma már mind vannak olyanok Magyarországon, ami vegán, magyarán, nem csak hogy nem, tett, nem tesztelték állatokon, de nem is tartalmaznak állati eredetű összetevőt. Mindez elérhető teljes országban. Vannak ma már olcsó és drága vegán cipők, szuperek és kevésbé szuperek. Lényeg az, hogy mindez megoldható. Ennyi volt a termékbemutató, ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy vegánnak lenni nem bonyolult, ez egy megoldható, egész egyszerűen meg kell tanulni helyettesíteni a dolgokat. De most nagyon előre szaladtunk. A vegán életmód valójában nem ezzel kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy nem hazudsz magadnak. 
Ez egy mozzarellás pizza. Én hét éven keresztül voltam vegetáriánus, és nagyon büszke voltam magamra, amiért nem húsos pizzát eszem, hanem sajtos pizzát eszem. És nem rántott húst kérek az étteremben, hanem rántott sajtot. Én egy állatvédő vagyok, tehát én nem eszem húst, én sajtot eszem helyette. Én azt hiszem, hogy valójában egyik vegetáriánus sem gondolja azt komolyan, hogy az összes tehén, aki adta a tejet ahhoz a bizonyos sajthoz, mind alpesi legelőkön boldogan élt, és habos szoknyás kislányok gyengéden megfejték őket, és amikor eljött a pillanat, akkor ők békésen jobb létre szenderültek, és egy kultúrált temetés keretében őket elföldelték a domboldalon. Ezt egyikünk se gondolja így, de azért nem szeretünk belegondolni abba, hogy honnan jön az a tej. Nagyjából itt húzódik a vegetáriánus és a vegán közti határvonal, hogy, hogy elkezd az ember belegondolni abba, hogy a tej honnan jön, és a tojás honnan jön. Tehát ott kezdődik, hogy az ember elkezd nem hazudni magának. Ez nem egy állatbarát alternatíva. Ez minden, csak nem állatbarát. De miért olyan nehéz lemondani a tejről? Nem olyan nagy cucc azért, de valójában mégis. Amennyit beszélgettem vegánokkal, mindenki úgy emlékszik vissza, hogy a sajtról volt a legnehezebb lemondani. Majdnem mindenki. Van ennek egy kémiai oka. A tej tartalmaz egy úgynevezett kazein nevű anyagot, ami amikor bekerül az emésztésünkbe, ott átalakul kazomorfinná. A kazomorfin nem véletlenül hasonlít nagyon a morfium szóhoz, azért hasonlít, mert ez egy rokona ennek az anyagnak, ez egy fájdalomcsillapító, nyugtató hatású anyag. Ez azért van benne a tejben, mert ez megnyugtatja a bocit, és a legelőn, vagy a természetben, ahol az állatok eredetileg éltek, ott tartja közel az anyuka mellett a bocit. Ez azért van, hogy függőséget okozzon, ami függőség aztán szépen eltűnik, amikor kell. Ez a természetnek egy nagyon frappáns megoldása arra, hogy a boci az anyja mellett maradjon, és még többet és még többet akarjon inni. Azonban bennünk, az egyetlen olyan emlős fajban ezen a földön, aki még felnőttként is tejet fogyaszt, ráadásul egy másik emlős állat anyatejét, bennünk viszont ez egyfajta függőséget okoz. Ez a kazomorfin függőség, ez egy létező dolog. Mindenki érezheti, aki megpróbált már tejtermékről lemondani. Na de azért ez nem egy olyan komoly függőség, mint mondjuk egy cigaretta vagy alkohol probléma, nem beszélve egy drog problémáról. Ez igazából egy-két hét alatt eltűnik. Én emlékszem, amikor leálltam a tejről, egy hétig rettenetesen hiányzott, úgy éreztem, hogy meghalok, ha nem iszom tejet, utána elmúlt. Tehát valójában nem ez az, ami visszatartja az embereket attól, hogy vegánok legyenek. Hát mi? A tévhitek. A tévhitek folynak a csapból is manapság. Tévhit az, hogy az állatokat lehet erőszakmentesen használni, úgy, hogy az nekik jó legyen. Tévhit, hogy állati eredetű élelmiszerre szükségünk van. Ez a legnagyobb és legtöbb támogatást élvező tévhit. Nagyon-nagyon szomorú. A vegán étrend nem fenntartható környezetvédelmi értelemben, ez is egy hatalmas tévhit, és nagyon tartja magát. És hogy vegánnak lenni drága és bonyolult, ezek is tévhitek. Az utolsó kettőről csak annyit szeretnék mondani, hogy ízlés dolga, meg pénztárca dolga természetesen. Lehet ezt drágán megoldani, meg lehet olcsó megoldani. Lehet bonyolultan úgy, hogy sokáig tartson a főzés, meg lehet úgy, hogy egyszerű legyen. Az első háromról viszont hosszan szeretnék egyenként beszélni. Nézzük először az elsőt. lehet -e erőszakmentesen használni az állatokat? Én azt mondom nem, de most szeretném ezt alátámasztani. Annak idején, amikor elkezdtem ilyesmiről olvasgatni, bennem hatalmas megdöbbenést okozott az a tény, hogy a tehenekből nem csak úgy dől a tej, az nem úgy van, hogy a tehén megszületik, azt egy idő után elkezd tejet termelni, hanem pontosan úgy van, mint minden más emlős állatnál, hogy először terhesnek kell lennie, először szülnie kell, attól indul be a tejtermelése, és amikor a kicsinya felnő, akkor a tejtermelés amúgy leállna, hogyha nem indukálnák tovább fejéssel. Ez is meglepő volt. Az még meglepőbb volt, hogy kilenc hónapig terhessek a tehenek, ugyanúgy, mint mi. De a legnagyobb megdöbbenést az okozta, amikor megtudtam, hogy kilenc hónap vemhesség után a borjakat egyetlen napon belül veszik el a nagyüzemekbe és a kis gazdaságokban is az anyjuk mellől. 
aznap, mikor megszületnek. Ez kétféleképpen zajlik. Vagy bemennek, valamilyen formában lefogják, lekötözik az anyát, és kirángatják az orra elől a kicsinyét. Vagy, hogyha félnek attól, hogy az anya támad, mert hát miért ne támadna, akkor először az anyállatot vezetik ki, utána a kicsit rángatják ki, majd utána az anyállatot visszavezetik a karámba, és akkor persze már keresheti, ahogy keresi is, meg támadhat, ahogy támadna is, és bőghet, ahogy bőghet is, de már nem tehet semmit. Teljes mértékben kiszolgáltatott velünk szemben. Elvettük a kicsinyét azért, hogy tejünk legyen. Ez másképp nem megy. Mit szólná ez a nő, ha elvennénk tőle a kicsinyét? Mit szólnánk mi, ha elvennék tőlünk a gyerekünket? Az állatoknak a mai társadalom nem ismeri el az arra való jogát, hogy éljenek, hogy szabadok legyenek és együtt legyenek. De ez nem jelenti azt, hogy ez a jog nem létezik. A kis csirkék még annyit se látnak a tojásiparban az anyjukból, mint a bocik láttak, ők ugyanis keltetőkben születnek. Nem az a probléma a tojással, hogy azt hiszük, hogy csirke van benne, ezt sokan szokták az úrunk alá dörgölni, hogy Á, hát a tojásban is csirke, persze tudjuk mi azt, nem ez a probléma. A probléma az, hogy hogyan születtek azok, akikből a tojók lettek. Mert a tojók egyféleképpen termelődnek gyakorlatilag a világunkban, ez a keltető, ahol szépen kikelnek, fele fiú, fele lány. Igen, ám, de a, fiúk, a fiúkra nincs szükség a fiú csibékre, így aztán őket futószalagon kiválogatják, és háromféleképpen lehet őket likvidálni. Egyrészt lehet, és szokás, hatalmas zsákokba egymás hegyére hátára rakni, ahol ők összenyomják és megfojtják egymást, egészen kis egy-két napos korukban. Ezen kívül lehet őket elgázasítani, állítólag ez a humánus megoldás, hát mindenki döntse el magában, hogy ezt humánusnak tartja el. És a harmadik pedig, és ez a legolcsóbb és legpraktikusabb, és ezért a legelterjedtebb is, hogy élve kerülnek a darálógépbe. Ezek, ezek a kis picik, vagyis még kisebbek. Egész egyszerűen azért, mert így gazdaságos tojótyúkokat termelni. Arról még szó nincs, hogy hogy tartják a tojókat, fogok arról is beszélni. Amikor az emberek mindezzel... Ja nem, bocsánat... Szóval nem hoztam szörnyű képeket, teljesen szándékosan, nem akarok senkit ijeszgetni, vagy arra késztetni, hogy elhagyja a termet, de viszont szóban szeretném elmondani, hogy mi az, amit ma mind meg lehet tenni legálisan az állatokkal. Inszemináció évente, az inszemináció egy idegen szó, nem sokan szokták ismerni, ez művi megtermékenyítést jelent, ugyanis... A tejei nem ott kezdődik, hogy elveszik az anyától a borját, ott kezdődik, hogy meg kell termékenyíteni az anyaállatot. Na most a bika és a tehén nem, hogy gyertyafényes randevú nem volt, de még csak nem is találkozott. A bikától egy erre kialakított, rendkívül guztustalan géppel fejik le gyakorlatilag az ő spermáját, amit utána egy erre kialakított cső eszközzel juttatnak be művileg a tehénbe, és így lesz a tehén terhes. Egyetlen nem feltétlenül fájdalommentes eljárás, erről még egyetlen tehénnel sem készült interjú, nem tudhatjuk. Ezt minden évben meg kell ismételni. Minden évben újra szülniük kell a teheneknek ahhoz, hogy a tejtermelésük megmaradjon azon a szinten, ami gazdaságos. Ebből következik, hogy mivel kilenc hónapig vemhesek, és évente terhesnek kell lenniük, évente szülniük kell. Ebből következik, hogy nem lenne túlságosan gazdaságos, hogyha a vemhesség alatt nem, szül, nem fejnék őket. Úgyhogy fejik őket közben is. Ez hatalmas fizikai megterhelést jelent számukra. Ezért aztán olyan takarmányjal kell őket etetni, aminek igen-igen magas a fehérje tartalma. Ez szója alapú táp. Gyakorlatilag úgy néz ki, mint a kutyatáp. A tehenek fűevők, ezért ez a táp ez folyamatos bérgyulladást okoz bennük, Antibiotikumokkal kezelni kell minden tehén alapból, ez mondjuk főleg a nagy üzemekre igaz, alapból kapja az antibiotikumot, ami természetesen a tejből sem tisztítódik ki. Ugyanez igaz a hormonokra, de ez a kettő, ez csak a nagy üzemi tejeknél, ez tény, ezt el kell mondani. Elválasztás egy napon belül elmeséltem. Gépi fejés. Mindannyian tudjuk, hogy amikor egy kis baba megszületik, akkor eleinte három óránként szopik, aztán szép lassan egyre ritkábban. Na most a teheneket kapásból naponta kétszer kapcsolják rá a fejőgépre reggel este. 
aki már szült, aki már volt szoptatós mama, az el tudja képzelni, hogy ez mennyire fájhat. A többiek meg szerintem csak higgyék el, hogy milyen hihetetlenül fájhat az, ha valakinek tele van az emlője, és nem fejik le. Majd mikor gépre kapcsolják, akkor, akkor a gép nem érzi azt, hogy mikor kéne abba hagyni, mikor sértette föl az emlőt, mikor szív le vért, mikor szív le gennyet. Igen, ez nagyon érdekes, az Európai Unióban meg van szabályozva, hogy mennyi lehet a tejnek a genny százaléka. Nyilván egy nagyon-nagyon alacsony százalék, ami engedélyezett, de azért az úgy benne van. Tehát ilyen van, hogy a tejnek a geny tartalma. Borjuhús. Igen, mi történik a borjakkal, akikről azt mondjuk, hogy elveszik az anyjuktól? Egy részükből tehén nevelődik természetesen, a többség az megy a vágóhídra, és belőlük lesz a borjú szelet, és a borjús gírosz, és a borjús kutyatáp, és nem tudom. Fiúcsirkékről beszéltünk, tojók. Ketreces, illetve mélyalmos tartásban a tojókat úgy tartják, hogy, hogy mi is megőrülnénk, ha olyan zsúfoltságban tartanának minket. Ők is egymásnak esnek, egész egyszerűen nem tudják másképp levezetni a feszültséget, vagy magukat csipkedik, vagy egymást. És azért, hogy ezt megelőzzék a gazdák, ezért alapból levágják a csirkék csőrét. Lecsippentik egy erre kialakított ilyen középkori eszközzel. Egészen szörnyű. Rengeteg képet lehet mindezekről, amit elmondtam találni az interneten. Egyszer valaki kérdezte tőlem, hogy na de hát ez a csőrlecsípés, ez olyan, mintha valakinek a körmét vágnánk le, nem? Az olyan hasonló anyagból van, teljesen logikus. Csak hogy a madarak számára azért a csőr egy elég pontos szerv, rendesen tele is van érző idegekkel, így inkább azt mondanám, ez körülbelül olyan, mintha valakinek a melbimbóját vágnák le egy kis géppel. Tehát ez történik így alapból. Hát ennyi volt a horror rész, ezeket én úgy gondolom, hogy tudni kell, ha a képeket nem látjuk, mert nem bírjuk, én se szeretem, akkor is ezekről tudni kell. Amit most szeretnék megmutatni, ez egy videó. Két olyan borjú szerepel benne, akiket megmentettek a vágóhídról, és most már egy vegán állatmelyen élnek Amerikában, és oktató tevékenységet folytatnak az ott élő többi állattal együtt. Ez egy egyperces kis videó, és hát szerintem... Magáért beszél. Ja, bocsánat, igen. Na, az előző díja, amit átugrottam véletlenül, az a humánus állattartásról szólt, ugyanis az emberek nem szeretik mindezt hallani, de amikor mégis hallják, hogy mi történik, akkor azt mondják, hogy igen, ez tényleg szörnyű, ezt tényleg humánusabban kellene csinálni. Tehát az történik, hogy az emberek nem akarnak változtatni a szokásaikon, oldja meg valaki más helyettük, oldják meg a gazdák, hogy úgy kelljen megölni az állatot, hogy az ne fájjon, vegyük el úgy a mamájától a bocit, hogy az neki jó legyen. Tehát ilyen fából vaskarikákat várnak az emberek, de viszont szeretnék elhinni, hogy ez így történik és ezt a, ezt a lustaságot lovagolják meg az úgynevezett háztályi és bio és hasonló termékek termelői. Itt ezeken a helyeken az állatokat ugyanúgy a profitért tartják, úgy tartják, ahogy az megéri, azzal letetik, amivel megéri, és akkor ölik meg, amikor a legjobban megéri. Tehát valójában tök jó annak, aki termel, mert több pénzt kérhet érte, tök jó a kereskedőnek, több pénzt kérhet érte, tök jó a vevőnek, mert azt hiszi, hogy állatbarát terméket vásárolt, csak az állatnak nem lett igazán jobb. Lehet, hogy egy picit jobb, de lényegében ugyanaz. Mennénk tovább. Igen. No. A baloldali képen egy szarvasmarha kicsinyét látjátok, a jobboldali képen egy kutya kicsinyét látjátok. 
És hát szeretném elmondani azt, amit igazából mindannyian tudunk, hogy azt ott a bal oldalon el szabad venni az anyjától egynapos korában, azt ott a jobb oldalon nem szabad, azt csak 6-8 hetesen szabad elválasztani az anyukájától. A bocit szabad akkor a helyen tartani, hogy meg se tud fordulni, a kutyát nem. A bocit meg szabad ölni, a kutyát nem. Max, ha nagyon beteg, és akkor is csak nagyon humánusan szabad elaltatni. Tehát van egy hatalmas morális különbség a kettő között, amit mi természetesnek veszünk, és normális az életünk része. Hát persze, hogy meg lehet ölni, hát nyilván. Kérdem én, mi? Mi az alapja annak, hogy az egyiket bűn megölni, a másikat nem bűn megölni? Erre az szokott lenni, a, hát elnézést a kifejezésért, de a legprimitívebb válasz erre az szokott lenni, hogy az ott a bal oldalon, jól mondom, igen, az ott a bal oldalon az azért van. Hát az arra való, nem? Ennél kicsit kifinomultabb, de tulajdonképpen ugyanennyire szörnyű válasz szokott lenni az, hogy a bal oldali az egy haszonállat, míg a jobb oldali az egy társállat. Haszonállat, társállat. Ez egy jó kis kategória rendszer, ezt mindannyian hallottuk már, igaz? Kíváncsi vagyok, hogy ti mikor hallottátok először. Sajnos ez nem egy bekiabálós előadás, de úgyhogy itt most folytatom. Én az iskolában hallottam róla először. És az se véletlen, hogy miért. Mert a gyerekeknek ezt meg kell tanítani. A gyerekek maguktól nem tudják, hogy az egy társállat és az egy haszonállat. Ez egy olyan dolog, amit meg kell tanítani, mert ők nem látják. És azért nem látják, mert ez a különbség ez nincs ott. Ez egy nem létező különbség. Ezt mi találtuk ki? Mondhatni, hogy megegyezés alapján. Holnaptól nyugodtan lehetne fordítva is. Igaz szokták mondani, hogy a húsevők általában a társállatok, és a növényevők pedig a használatok. Tudok ellenpéldákat mondani, ez nem egy érv. A valódi alapja annak, hogy az egyiket így kezeljük, a másikat úgy, az kizárólag annyi, hogy erőfölényben vagyunk, és megtehetjük. És nekünk így kényelmes, így szoktuk meg. Azt szoktuk meg, hogy az egyiket megesszük, a másikat szeretjük. Megtehetjük, ennyi. De ugyanúgy megtehetjük az ellenkezőjét is, mert az is hatalmunkban áll. Mondhatjuk azt, hogy amit én nem kívánnék a kutyámnak vagy a macskámnak, azt én nem teszem meg egy másik állattal sem, aki pontosan ugyanannyira érző lény. Mert vegánná válni könnyű. Ez egy döntés, amit bárki meghozhat. Mondják ugyan, hogy az ember a szokásai rabja, nem lehet leszokni erről, nem lehet leszokni arról, ez egy baromság. Az ember egy intelligens lény, aki képes tájékozódni és képes döntést hozni. Mérlegelünk különböző szempontokat, és tudatosan eldöntjük, hogy mit akarunk. Vegánná válni lehet. A kérdés csak az, mint közben biztos észrevettétek, hogy van-e értelme? Mi értelme annak, hogy én megvonom magamtól a sajtos pizzát, amit amúgy szeretek, ha közben a további 99%-a az embereknek továbbra is folytatja a húsevést, a sajtevést, és a vágóhidak továbbra is nyereségesek, stb. stb. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit igenis föl kell tennünk magunknak, nem szabad elhallgatni magunk elől. Edmund Burke válasza erre az, nincs annál nagyobb hiba, mint nem tenni semmit, pusztán azért, mert csak keveset tehetünk. Igen, amit én tehetek, az kevés. Amit mi itt mindannyian tehetünk, az még mindig kevés. De nem tudhatjuk, hogy még hány ezer helyen a világban vannak ugyanilyen szobák, ahol az emberek eldöntötték, hogy vegánok legyenek. Én akármerre nézek, azt látom, hogy az emberek felébrednek, és elkezdik látni, mi folyik körülöttük. Az az igazság, hogy soha ilyen ütemben még nem változott a világ, mint manapság. Soha ilyen gyorsan még nem terjedt az információ. Ha van olyan korszak, ami változást hozhat, akkor az ez. Nem biztos, hogy lesz változás. Én nem vagyok benne biztos. De abban biztos vagyok, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyes, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsük azokat a változásokat megtörténni. Mert a világ képes változni. Mert számtalanszor változtak már meg olyan dolgok, amikről az korábban elképzelhetetlen volt. Gondoljunk a rabszolgaságra, gondoljunk a nők szavazati jogára, vagy képzeljük el azt, hogy valaha nem volt ez egy alap dolog, hogy minden gyerek iskolába jár. Ennyire egyszerű. Igenis megváltozik a világ, és rajtuk múlik, hogy milyen irányban változik. Nekünk kell letennünk a voksunkat valami mellett. 
visszatérve a tévhitekre. Állati eredetű élelmiszerre szükségünk van. Ez egy olyan dolog, amit hallottunk a szüleinktől, a tanárainktól, még a tankönyveikben is feketén-fehérre le van írva, még az orvosunk is ezt mondja. Ha elmész a házi orvosodhoz, és azt mondod, hogy azon gondolkozol, hogy vegetáriánus, netán vegán legyél, azt fogja mondani, hogy ez nem jó. Majd nem biztos, hogy ezt fogja mondani, ha nem, akkor nagyon szerencsés vagy. Ez egy tévhit, amit nagyon sokféleképpen meg lehet száfolni. A kedvenc száfolatom, ja bocsánat, igen, még azt szerettem volna elmondani, hogy 56 milliárd szárazföldi állatot ölünk meg évente táplálkozási célnal. Ebbe a halak, a halászott és tenyésztett halak még nincsenek benne. Hogyha ilyen mértékben űzzük a gyilkolást, a mészárlást, akkor igenis nagyon-nagyon fontos megvizsgálni azt a kérdést, hogy ténylegesen erre szükségünk van-e. És itt most nem csak a húsról van szó, ez a tojásipar, a tejipar, stb. A kedvenc érvem. Ők nem fotomodellek, ők vegán állatvédők gyerekei, akik fogantatásoktól kezdve vegánok voltak. Rengeteg ilyen kisbabát találtam például a PETA honlapján, illetve más ilyen vegán baba oldalakon. Csak a kedvenceimet válogattam, rengetegen vannak, mag egészségesek. Ha bármi kimaradt a vegán étrendből, akkor hogy lehet, hogy a vegán kisbabák tök egészségesek és gyönyörűen fejlődnek? Ha hiányos a vegán étrend, akkor hogy lehet, hogy a vegán sportolók fantasztikus teljesítményekre képesek? Sokszor a maguk területén sokkal jobbak, mint a nem vegán sportolók. De megközelíthetjük tudományosabban is a kérdést. Vannak vegán dietetikusok, akik ebben a témában kiadtak könyvet. Ezt az egyik ilyen könyvből szedtem ki. Ez egy táplálékpiramis, biztos, hogy mindenki látott már ilyet. Az a lényeg, hogy a dietetikusok körülbelül így megmutatják ezzel, hogy hogy kell összeállítani az étrendünket, úgy, hogy az tökéletes legyen számunkra. Ami alul van, abból kell sokat, ami fölül, abból kevesebbet. Tehát ezt szakemberek csinálták, és tökéletesen vegán. Nem hiányzik belőle semmi. De akár elővehetjük a dietetikusok társaságának az állásfoglalását, melyben megmondják, hogy a növényi étrend tökéletesen megfelelő az élet minden szakaszában, beleértve akár a terhességet, szoptatás, gyerekkort, időskort, és ide vehetnénk az intenzív testmozgást is. Mindez tény, de az is tény, hogy ha valakinek megmondod, hogy vegán vagy, akkor azt fogja mondani, hogy és honnan veszed a fehérjét. Na de hát a fehérjére szükség van. És hogyha meg tudja, hogy igazából mindenben van fehérje, tehát a növényekben is, mert ebből épülnek föl többek között a növények is, akkor viszont azt fogja mondani, hogy na de nincs benne teljes értékű fehérje. Ez megint csak egy tévhit, hogy teljes értékű fehérje csak húsban, tejben és tojásban van. Annyiban igaz, hogy tényleg csak abban van meg az összes eszenciális aminósav egyszerre. Ez tény. Általában akik ezzel jönnek, ezzel az érvel, az a tök jó, hogy nem is tudják, hogy mit jelent az, hogy teljes értékű fehérje. Így, hogyha egy picikét felkészültek vagyunk, akkor nagyon jól vissza tudunk vágni, hogy kérlek szépen. A teljes értékű fehérje csak annyit jelent, hogy mind a nyolc eszenciális aminósav megvan benne ott egy helyen. Eszenciális azt jelenti, hogy a szervezetünk nem tudja maga előállítani, tehát kívülről kell bevinni. Ezzel nem vitatkozunk, ez így van, ezt be kell vinni. Csak hogy a növényvilágban az összes benne van. Nincs olyan, ami csak a húsban van benne. Ez hülyeség, akkor az állatok, a növényevő állatok hogy tudnának létezni. És ráadásul ott tart a tudomány, hogy tudjuk, hogy a gabonafélékből ezek közül a lizin és az izoleucin hiányzik. Aztán itt vannak a hüvelyesek, tudjuk, hogy metionin és triptofán nincs bennük, viszont az összes többi bennük van. Ezért aztán, ha fogsz egy falafelszendvicset, amiben van hüvelyes és ö, ö, gabona is, az azt jelenti, hogy minden aminósan, amire neked szükséged van, az abba tutira benne lesz. Ezt nevezik komplettálásnak. Ez egy olyan dolog, rá lehet keresni az interneten, ami az embernek egyfajta biztonságérzetet ad, mikor elkezd először vegán lenni. Igazából ez már egy meghaladott elmélet annyiban, hogy nem kell ezt úgy tervezgetni, hogy folyamatosan mindig komplettálva kell a kajákat bevinni, de eleinte ad egyfajta biztonságérzetet, úgy érzem az embernek, hogyha erre odafigyel. De alapvetően a dietetikusok társasága is azt mondja, hogy a különböző fehérjék a nap folyamán kiegészítik egymást és nincs szükség precíz tervezésre. Ez nem egy bonyolult dolog. Milyen rizikói vannak a vegán étrendnek? B12 vitaminról sokat vitatkoznak. Azok a dietetikusok, akiket én szoktam idézni, azt mondják, és én hiszek nekik, hogy ezt tabletta formájában kell beszedni. Vannak vegán B12 tabletták. Nem drága, 
kapható, stb. Tehát, hogy ezt be kell szedni, mert ez nincs benne a növényi étrendben. D-vitamin hiány, ez alapvetően minden, az egész népességre jellemző ezen az égövön, ezt még orvosok is alátámasztják, viszont mivel a növényi étrendben nincs benne a D-vitamin, ezért aztán nekünk oda kell figyelni arra, hogy naponta legalább negyed órát legyünk napon. Ez fontos. Igazából ennyi. Tehát így ezek a rizikók, ezekre kell odafigyelni, ez az, ami, ha úgy tetszik, veszélynek vagyunk kitéve. Ha, ezt akarjuk, ha így akarjuk látni. A szüleink és rokkalink általában így akarják látni. Ők mindig úgy érzik, hogy mi hatalmas veszélyben vagyunk, és egész biztos, hogy valamilyen hiánybetegségünk lesz, és nagyon-nagyon hamar meg fogunk halni, és egyébként is. A valóság viszont az, hogy ők vannak veszélyben, és nekünk kell aggódnunk miattuk. Azt hiszem, hogy egyik se újdonság, hogy mi mindent kapcsoltak már teljesen egyértelműen hozzá az orvosok, a hús és főleg a tejfogyasztáshoz. Ha végignézünk a listán, most nem fogom felolvasni, igazából elgondolkozhatunk azon, hogy melyikhez kell több kezelés, több gyógyszer, melyikhez kell több kórházi tartózkodás, mármint úgy értem, hogy a vegán étrend rizikóihoz, vagy a vegyes étrend rizikóihoz kell több kórházi tartózkodás, több nővér, több orvos, több gyógyszer, melyik fájdalmasabb, melyik veszélyesebb, melyik véglegesebb, és akkor ezek után így elgondolkozhatunk azon, hogy melyik is a veszélyes, és melyik is a, ami, amikor izgulni kell valakiért. Visszatérve a tévhitekre, mert így igazából ennyit szerettem volna arról mondani, hogy mennyire van szükségünk az állati eredetű élelmiszerre, hogy a vegán étrend nem fenntartható környezetvédelmileg. Az emberek azt szokták mondani, hogyha beszélünk erről a témáról, hogy na jó, jó, ez mind nagyon szép, én mindezt elhiszem, amit eddig mondtál, de ha mindenki vegán lenne, akkor nem lenne annyi földterület a földön, hogy mindenkinek elég növényt termesszünk. És ezt az emberek teljesen komolyan gondolják, valahol érthető is, mert azt hiszik, hogy ha te vegán vagy, akkor te sokkal több növényt teszel, mint ők, akik nem vegánok. A valóság viszont pont a fordítotja, mert hogy amikor vegán vagy, akkor csak azt a növényt teszed meg, amit megeszel. Ha viszont nem vagy vegán, akkor azt a növényt is megeszed áttételesen, amit az az állat evet meg, akit te megeszel. És az a növény mennyiség nem is annyira kevés. Nézzük csak meg. Ez egy ilyen nagyon átlag szám, marha hússal és talán búzával, nagyon sokféle hússal és gabonával ki van ezt számolva, az arány nagyon hasonló, tehát ez egy átlag arány. Ha van 16 kg gabonád, azzal 16 embert mondjuk jól lakadhatsz egy adatidőre. Ha viszont azt a 16 kg gabonát egy állatnak az etetésére fordítod, abból egy kilónyi húsra megfelelő energia lesz, amivel két ember lakik jól. Gyakorlatilag ez egy marha nagy pazarlás. Egész egyszerűen megszoktuk, valamennyire függők is vagyunk, kultúránk része, stb. stb. De igazából ez nem jó nekünk. Abban az értelemben, hogy az emberiség egy jelentős része a mai napig éhezik, gyerekek százai halnak, minimum éhen, nem akarok túl nagy számot mondani, de százai, ezrei minimum, azért, mert mi megesszük azt a gabonát, amit akár ők is megehettek volna, de nem mi esszük meg, hanem az állataink eszik meg. Valóság az, hogy körülbelül harmad akkora földterületre lenne szüksége a bolygónak, ez egy nagyon durva szám, hogyha mindenki vegán lenne. Egyszerűen sokkal kevesebb termőföld kellene, és sokkal több földet akár vissza is adhatnánk a természetnek, ha már. Kerry McCarthy, brit politikus szerint, illetve ő fejezte ki szerintem ezt nagyon tömören, hogy itt arról van szó, hogy az állatok több fehérjét fogyasztanak, mint amennyit megtermelnek. Mert nekik életben kell maradni, Fenn kell tartani a saját kis homeosztázisukat, egyszerűen nem, nem fognak több fehérjét gyártani, mint amennyit beléjük tuszkolunk. Emellett az állattartás hatalmas vízigényű, hatalmas erdőírtáshoz vezet. Vízigényről szeretnék egy nagyon szemléletes ábrát mutatni. Megint csak átlagokról beszélünk, egy font zöldséggyümölcshöz, átlagosan 30 gallon, míg egy font Húsféléhez 2500 gallon víz kell. Azért az nagyon durva. És azt tanítják a gyerekeknek az iskolában, hogy zárják el a fogmosás közben a csapot. Hát ez nagyon bájos, meg minden, lehet ezzel kínozni a gyerekeket, de azt hiszem, hogy hasznosabb lenne, hogyha egész egyszerűen csak növényt tennének a gyerekek, egészségesebbek is lennének. Tehát beszélünk itt a víztakarékosságról, csak épp, csak épp ez itt kéne, hogy kezdődjön. Erdőírtás. 
mindig mondják, hogy mentsük meg az esőerdőket. Csak épp azt nem kérdezik meg, hogy tulajdonképpen miért is égetik fel az esőerdőket? Miért? Hát mindenki tudja, hogy azok szépek, azok oxigént termelnek, a föld tüdeje, stb. stb. Az esőerdőket azért égetik fel, mert nő a húsra az igény, ezért kellenek új termőföldek. Arról nem is beszélve, hogy a termőföldek kimerülnek, mert úgy használják őket. Kellenek új termőföldek, egyrészt főleg a szója ültetvénynek, mert hogy, és nem a vegetáriánusoknak a szójája, hanem a marháknak a szója alapú tápjához kellenek. És ezen kívül pedig legelőnek, mert vagy legelő, vagy szójatáp, ez a kétféle marha tenyésztés van. És, és ez, egy, ez egy tény ami 96 és 2006 között felégetésre került, annak a 80%-a az állatipar miatt történt. Összefoglalás. A haszonállattartás kegyetlen, felesleges és környezetpusztító. Igazából ezt szerettem volna elmondani. A vegán életmód pedig erőszakmentes, egészséges és fenntartható. De visszatérve a definícióra, én most szinte csak a kajákról beszéltem, és egyáltalán nem beszéltem például a szórakoztatásról. Hogy jön ide a szórakoztatás? Mit nem csinálunk? Elnézést, kérhetnék egy időt valakitől? Hogy mennyi időm van? Három perc. Jó. Akkor állatkert. Szokták az emberek mondani, hogy na jó, de ha nincs állatkert, hogy ismerjük meg az állatokat? Na jó, de ha nincs állatkert, akkor levadásszák őket a vadonban. Az elsőre az a válasz, hogy sokkal jobban megismeri, ha természetfilmet néz, mert az állatkertben körülbelül ezt látja halálosan depressziós állatokat. Vadászatra pedig ezt tudom mondani. A vadászokat kell rács mögé dugni, nem az állatokat. Az állatoknak az élőhelyét kell megvédeni. Az állatkert nem az állatokért van, hanem az emberekért. És valójában egy nagyon durva formája az állatkínzásnak. Állatok a laborban. Az emberek azt szokták mondani, hogy na jó, de... Neked talán nem fontosabb a saját gyereked egészsége, mint több millió állat. És röviden, most nagyon röviden erre az a válasz, hogy de az én gyerekem, vagy az én anyám, vagy akár a saját egészségem, igen, nekem sokkal fontosabb, mint 10 millió állat. Igenis nekem fontosabb, én ezt vállalom. A probléma csak az, hogy az ő életük az nem az enyém, az nem a miénk, hogy feláldozzuk. Ez volna igazából a vegán életmódnak az alfája és omegája. Minden érző lénynek meg kell adni a jogot arra, hogy ne lehessen a tulajdona senkinek. Mert hogy nem a miénk egyikük sem. Köszönöm a figyelmet!